Bonjour et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner un jet. Hello and welcome to Drawing with Paolo. Today, we're going to be drawing a jet. And I'm starting here with the basic elements to this jet, which is essentially just a rectangular curved shape. As you can see, it's sort of like a rectangle. Alors, nous commençons aujourd'hui avec la forme de base, qui est tout simplement un rectangle, la forme arrondie, qui représentera le corps du, de l'avion. Ensuite, nous allons dessiner le cockpit. Alors, voici ensuite euh, cette forme qui est peut-être ressemblant euh, à la tête d'un aigle. So, here's the cockpit, which sort of looks like the, the head of an eagle or a, a crow. And we can erase this line. Donc, ensuite, nous pouvons effacer cette ligne. Voici la coupole du cockpit. Here's the glass area of the cockpit. So, it's the glass top. So, it curves around sort of like this and then goes into a point at the front. Donc, ça courbe comme ceci et jusqu'à la pointe à l'avant. Et n'oubliez pas la courbe du dessus comme ceci. Et nous commençons avec des lignes légères pour pouvoir les effacer simplement plus tard. Alors, c'est important de ne pas appuyer trop fort sur votre crayon. So, we're applying really, really light lines, not too much pressure on the pencil so that we can erase them easier later on. And there's a little bit of a winglet back here. Alors, il y a un tout petit aileron ici à l'arrière. Et, bien sûr, le côté droit ici en haut, Uh, qui semble être derrière le cockpit, c'est tout simplement l'entrée d'air. So on this side here is the air intake or the air inlet. And we'll make the thickness of the nose a little bit better here. Alors nous allons rendre un petit peu mieux la ligne contour du museau et faire l'épaisseur de l'avion tout en haut ici. Alors voici l'épaisseur de l'avion. So here's the thickness of the plane. OK, alors voici... Le, le, les moteurs à l'arrière, here are the engines in the back, which sort of attach to the wing on this side. Donc, ces moteurs s'attachent à l'aile arrière. Et bien sûr aussi euh, à la queue, hein, donc la, la partie de l'avion qui euh, contrôle l'élévation et la descente de l'avion. Donc, here's the, here's the rear wing, or the rear tail section, that controls the raising and dropping of the plane. And here's the upper one, or let's say the right side, which attaches to the wing. Donc, alors, on peut effacer les lignes qui sont plus nécessaires. Et nous complétons notre illustration. Voyez-vous, cette ligne doit être à travers, de bord en bord de notre euh, avion, pour savoir quel, à quel point l'aile doit s'attacher à l'autre côté. So, the back, the rear line needs to be parallel to both sides of the wing, right? So if you want the wing to lay parallel to one another, you need to make sure, or imagine that the line's going right through. So this line, for example, will go right through into the other wing. Nous, nous allons dessiner maintenant un autre rectangle. Ce soit un rectangle ou un triangle, hein, dépendamment bien sûr de la forme. Alors voilà, et nous tirons la ligne jusqu'en bas pour faire la queue de cet avion. So this shape here represents the tail section of the, the fighter jet. And we're going to draw another one, another one right here. So it's just a little triangular shape again that sort of look, look, looks like a rectangle. You have to know that everything you draw, everything in life, is based upon basic geometric shapes. So this plane, other than the nose, is essentially all rectangles and, and triangles. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que toutes les formes sur la, ben, dans la vie est composé de formes géométriques simples. Donc cet avion aussi n'est pas différent. Cet avion est, est pareil avec des formes rectangulaires et des, et des formes triangulaires pour recréer cet avion. So here's the front left or front bottom uh, air intake. Then we're going to draw the thickness around it. Alors voici uh, l'entrée d'air du côté gauche ou de la section en bas, dépendamment de comment on veut voir l'illustration. Et nous pouvons effacer toutes les lignes qui ne sont plus nécessaires à ce point-ci. So we can erase all the lines that are not necessary at this point in time. Now we're going to draw the little wing parts that belong to that wing. So these little motorized fins allow the plane to climb and slow down and drop and so on. So this is where we're going to start putting in some detail. Alors je suis en train d'ajouter des détails euh, au niveau de l'aile et j'ajoute les ailerons qui permettent de faire descendre, monter et ralentir l'avion. Et c'est à ce point ici que nous ajoutons ces détails. Il y a aussi une ligne de contour, donc l'épaisseur de cette aile, comme ceci. So we're going to do the same thing on the other side. Nous allons faire la même chose de l'autre côté, donc the thickness of the wing, to begin with. 
It's not so much the thickness as another uh, sort of air control surface. Nous allons faire la courbe au niveau de la courbe au niveau du cockpit. We're going to draw a curved line for the cockpit. And we're going to add a few more details here to the bottom of the plane. There's a thickness here that we need to create, which is sort of like curves in here, and then we can see the bottom part of that. Alors, il y a une épaisseur ici, une épaisseur qui existe sur le bas du cockpit, comme ceci. Et c'est important de représenter cette, euh, le museau qui a, qui a une forme plutôt angulaire au niveau du côté euh, et de la section inférieure. So, there's, there is an angular shape to the front of the cockpit. And there we have it. And that's what I was trying to get to. All right, let's try out some outlines here. And I'm sorry for the, uh, the lighting effect there. Je m'excuse de l'effet de lumière. Euh, lorsque mon bras est dans la caméra en entier, ben, la caméra change de contraste et puis on voit un petit peu moins bien la, le dessin. Mais je vais tenter de, de corriger ça avec mon bras. So when my arm is in the way, you can see the contrast change on the camera. So I apologize for that. I'm going to try to keep that in check for the follow-up. So let's color up this whole wing section. Nous allons colorier toute la surface de l'aile et je vais retracer les lignes de contour pour que ça soit plus sombre. On retrace the outlines here as well. Nous allons retracer les lignes de contour ici aussi. Voilà. Lorsque je suis satisfait avec mes lignes, je les retrace et j'efface celles que je ne veux plus. When I'm satisfied with my lines, I retrace them and I erase the ones that I don't want. There's a little bit of a detail here going in, in the tail section. Un petit peu de détail ici dans, au niveau du, de la section de l'aile ou de la queue arrière. Alors aujourd'hui, pour être très spécifique, nous dessinons le Raptor, l'avion le, le, de chasse américaine qui est le YF-22. Um, un avion qui est vraiment, vraiment beau. Alors, c'était une demande spéciale de me recommander, disons qu'il y a plein de gens qui voulaient avoir un avion de chasse. Alors, j'ai choisi le YF-22, donc le US Raptor. Um, I've decided to draw the, the Raptor today, the YF-22, uh, which is an, uh, an awesome looking plane. And uh, I had multiple requests about fighter jets, so I decided to draw this one. Of course, you can take this jet design and modify it to make any other jet, if you like. I mean, the drawing technique is the same. So just figure out the different shapes that you'd be using for your plane and draw it in the fashion that you want it. So, you know, if you want to draw a, uh, a different kind of jet, uh, F-16 or whatever else, you can use the same techniques. Alors, vous pouvez prendre cette technique et dessiner n'importe quel autre jet ou n'importe quel avion de chasse en utilisant exactement les mêmes fondam euh, fondament, bon, dessins fondamentaux ou euh, idées fondamentales pour vous donner un coup de pouce là, à dessiner un différent avion. Alors voilà, je retrace maintenant le contour des ailes arrière, de la section euh, de la queue, comme ceci. I'm retracing the outlines and coloring this in. Now, there is a problem here. Now, I want this, this tail section to be a lot darker than this one. Donc, je veux que cette section-ci soit beaucoup plus foncée que celle-là. Et donc, j'aurai à la, la colorier peut-être plusieurs fois, mettre plusieurs couches de crayon par-dessus cette surface. So, I'm going to be coloring this over and over again, because so, I want this nice and dark. And I'm going to speed that process up a little bit so that you don't have to wait after me to uh, do your own drawing. This is a 30-minute video today, so that's why I'm accelerating certain parts of it. Alors, j'aurai à colorier plusieurs fois cette section et j'accélère mon processus de coloriage parce que, bien sûr, je ne veux pas que soyez, vous soyez obligés euh, de regarder pendant 10 minutes du coloriage. Alors, euh, la vidéo fait 30 minutes total. Et ce, ça, c'est en, en incluant, bien sûr, la, les éléments que j'accélère en ce qui concerne le coloriage. Imaginez, ça serait une vidéo d'une heure, puis ça serait beaucoup trop long, à mon sens. This would be a, a drawing that would be taking up too much time if I didn't accelerate certain these portions. Now, what I just colored in is the drop shadow from those wings onto the plane's body. So, we'll erase this line. Alors, ce que je viens de colorier, c'était l'ombre euh, que porte la queue sur l'avion. Donc, cette section-ci. C'est l'ombre que porte la queue sur l'avion. Et cette même ombre ira se projeter sur l'aile gauche, donc sur l'aile la, en dessous, comme ceci. So this shadow will also project itself onto the bottom wing, or the left wing, if you prefer. So I'm going to color all this stuff nice and dark. Je colorier tout ça ici, très sombre aussi. Et cette section-ci peut-être un petit peu plus pâle, là, parce que c'est une couleur différente, peut-être en, en dessous de l'aile. 
et je vais ensuite tirer une ligne sur l'aile gauche pour faire en sorte qu'on puisse euh, représenter cette ombre. Donc, ce qui donne le réalisme à notre avion de chasse. So, I'm going to trace this line which represents the shadow which is projected onto that wing and which gives much realism to our drawing. And of course, here are the winglets once again, or the uh, wing control services that I'm going to add to this wing. Alors, j'ajoute les, les ailerons à um, l'aile gauche, comme ceci. And we're going to color that in nice and dark. C'est un colorier très foncé, très sombre, avec, en laissant une petite ligne blanche. We're going to leave a little white space there. And that's to give us the illusion that we can see through that wing a little bit because of the bend in the winglet. Alors, en laissant un petit espace blanc, c'est comme ça donne l'impression qu'on peut voir à travers la surface de l'aile. Et euh, ça fait des morceaux détachés, si on veut. Plutôt que toute une aile massive, ben, on peut comprendre qu'il y a des morceaux différents qui composent cette aile. All right, we're going to color all this. Retrace the outline here. On va retracer la ligne de contour et colorier la surface complète. Let's color this in. All right, now remember, if you think I'm going too quickly, please use YouTube or my website to its best advantage, which is to pause, rewind, and fast forward this video as you need. Because, um, yeah, I do draw rather quickly. I'm used to it, but I can't slow it down too much. I want to save some time here and show you how to draw a fighter jet. Donc, si vous trouvez que je dessine trop rapidement, ben, je peux comprendre. Par contre, utilisez uh, YouTube et mon site web à leur plein escient. Donc, Poser, reculer et avancer la vidéo pour que vous soyez capable de me rattraper euh, mon, mon dessin. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ajoute des éléments d'ombre aussi au niveau du corps de l'avion. So, at this instance, I'm actually drawing in lines where I'd like to have some shading onto the plane's body. And we're going to get this going here. Make sure that everything is still in line. Color this in with a gradient. So gradient is from dark to light, so dark at the bottom and light at the top. Alors je colore tout ceci avec un dégradé, donc un dégradé sombre dans le bas et plus pâle en haut, et nous allons effacer cette ligne. So we're going to erase this line at the top and bring the gradient nearly all the way up to the top there. Retrace the little wing back here, nous allons retracer l'aileron la la, arrière, et ajouter un petit dégradé au niveau de la surface de l'avion, de ce côté-ci aussi. Alors, sombre en bas, et comme nous montons, nous, nous appuyons de moins en moins sur le crayon. So you want to do it nice and dark at the bottom. And as you're coloring upwards, you want to add less and less weight to your uh, pencil as to create a gradient effect. And we'll sort of do the opposite here on the nose. What we're going to do is do color it dark at the top and gradient down lightly. Donc ce que nous allons faire pour le museau, c'est que nous allons rendre ça plus sombre dans le haut et descendre graduellement avec un dégradé vers le bas, donc plus pâle ben, vers le bas. C'est un effet de lumière, un genre de jeu de lumière que nous faisons, pour que ça donne l'impression que le soleil soit vraiment euh, du côté droit, peut-être à la même hauteur que l'avion. So this is all in, in order to reproduce a lighting effect that's coming off the sun, to say that the sun is to the bottom right side, or nearly the same level as the plane, uh, but on the far right. And it's illuminating the plane in a nice fashion. All right, so I'm using my paper technique here to protect my plane from my palm, and I'm going to retrace these lines and color, of course, the plane. Donc, j'utilise la technique de papier pour protéger euh, mon dessin de ma paume. Dans ce cas-ci, ma main n'est pas dans le chemin, donc ce n'est pas un problème, mais lorsque ma main remonte, ben, je ne veux pas qu'elle euh, barbouille ma surface de dessin, alors j'utilise la feuille de papier pour ceci. So as you can see, from at this point, my hand isn't really bothering my drawing, so I don't need that piece of paper. But then I reposition it just so that when my palm is on top of the plane, or needs to be on top of the plane, then I'll put a piece of paper there to protect my drawing. So that it's not, it doesn't end up all smudged up. All right, retrace the outline here. So I'm going to redesign the line of contour here. Another line comes up. Another center. Another line here in the, in the middle. Use the paper again, and we're going to add more trace lines here for the tail section, and it goes all the way to the thickness of the plane. Voilà, nous allons colorier ensuite l'aile un petit peu. Je veux que rien au niveau de l'avion reste blanc. Donc c'est important que l'avion en entier devienne un genre de gris pour que ça, euh, ça fasse un beau contraste avec la feuille blanche arrière. 
So in this case, I really don't want to leave any gray area, uh, any white area, pardon me, to the plane. I want to make sure that the whole plane is sort of a gray tone so that it can uh, detach itself from the paper in the back. All right, this drawing is coming along. Ce dessin est en train d'évoluer très bien. Alors, nous allons maintenant colorier l'aile un petit peu plus. So we're going to add some coloring here to the wing. This is real time, this is not accelerated. Ceci est en temps réel, je n'accélère rien, mais bon, plus maintenant, j'accélère. <laughs> je vais sauver un peu de votre temps. Vous savez colorier, ce n'est pas un problème. Alors, on colore l'aile en entier avec un beau ton de gris uniforme. So we're going to color the whole wing with a uniform gray tint while leaving the front control surface a little bit brighter. Donc nous allons laisser la surface euh, entièrement en droite de l'aile de droite un petit peu plus pâle. Et ici, euh, une petite entrée, j'imagine, je ne sais pas à quoi ça sert. En fait, c'est pour de l'essence qu'ils la mettent sur le haut de l'avion. C'est possible. I don't know what this little hole that I just drew uh, is for. I'm, I'm pretty sure it's for uh, fuel, and that's where they would fuel up the plane. But usually fuel goes into the bottom. So if, if there's anybody out there who knows how YF-22 jets are fueled, hey, let me know. I could probably look it up in YouTube anyway. So by the time you answer this, I'll probably know by then. Donc s'il y a quelqu'un sur YouTube qui sait à quoi sert ce trou sur le YF-22, le Raptor, um, ben, dites-le moi. Uh, mais c'est sûr que je peux le rechercher moi-même sur YouTube, donc il y a des grandes chances que j'ai déjà la réponse par le temps que vous me répondez uh, sur YouTube. En passant, j'ai de plus en plus de gens qui veulent communiquer avec moi, alors je recommande fortement que vous passiez à ma page Facebook. Ma page Facebook s'appelle Drawing with Paolo, donc Drawing with Paolo sur Facebook, et vous pouvez communiquer avec moi là, partager vos dessins, puis la communauté commence à grandir. Alors, si vous voulez partager vos dessins avec nous, euh, inscrivez-vous sur Drawing with Paolo si vous avez une page Facebook. Autrement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de commentaires sur YouTube et c'est impossible pour moi de les, euh, les suivre. J'ai tellement de vidéos, puis les gens mettent des commentaires partout. Au début, j'essayais, mais ça ne fonctionne plus. Donc, euh, Facebook, s'il vous plaît. Um, so, what I was just saying in French is that if you want to communicate with me or share your drawings, the drawings that you've drawn or stuff that comes from my illustration, Uh, please go to my Drawing with Paolo uh, Facebook page. And so Drawing with Paolo is a great place where the community is growing and you can share your pictures with us, your drawings. You can post them there online. And I highly recommend it. Uh, I can't answer all the YouTube stuff anymore. It's just impossible. I have too many videos and I have to go to each page to answer them. So it's much more efficient now if you go to facebook.com. Facebook Have an account and uh, log in and find Drawing with Paolo. And it'll be a pleasure to answer you there. I have one place to find all that stuff and it's a lot easier for me. So I appreciate it and welcome aboard if you're already there. Nice to have you. Donc, si vous êtes déjà sur Facebook uh, et Drawing with Paolo, ben bienvenue. Et je suis heureux de vous avoir. Autrement, c'est pas nécessaire, hein? Vous êtes pas obligé de loin de là. Mais si vous voulez communiquer avec moi, c'est plus simple. You don't need a Facebook page and you don't need to communicate with me, but if you want to, it's much simpler through Facebook. So now, as you may have noticed, we're adding a few details. Donc, comme vous avez pu remarquer, nous ajoutons quelques détails au niveau de l'avion. Alors, nous ajoutons ces euh, des formes sur l'avion qui euh, sont de différentes couleurs, qui représentent, euh, j'imagine, des endroits de soudure, donc, ou, ou la façon dont ils ont assemblé le châssis de l'avion. Alors, c'est ce que ça donne, ces petites formes individuelles. So what I'm adding here are little details, which are sort of like different shaped patches on the plane, and it's probably the way in which they assemble the plane. So uh, either welds or welding patches, I'm not sure, but I'm just putting in stuff to make it look like it's uh, assembled in a few different patterns on the jet. Then we're going to color this whole end here. Nous allons colorier tout le côté droit supérieur. Comme je mentionnais, je veux qu'il n'y ait presque pas de blanc du tout sur l'avion. Il faut qu'il y ait une teinte, peu importe, partout sur l'avion. On va faire le contour du cockpit comme ceci. On a un gris sombre. Contour the cockpit here with a nice dark color. And the bottom section, or the, yeah, let's say the left side and the bottom side will be darker and we'll leave a little white space at the top to give it some 3D look to it. Alors je vais faire en sorte que la partie inférieure gauche du cockpit a l'air plus sombre pour que ça donne un effet 3D. Et bien sûr, l'effet du cockpit, il faut que ça ressemble à de la vitre. Alors, voici la forme que nous allons colorier en entier, très foncé. Here's the shape that we're going to color very dark on the cockpit. And this will give it a nice glass reflection look. This little triangle here, we shouldn't go beyond that. So, from this top part, we're going to go all the way down and make it nice and dark. 
Alors, de cette section aussi arrondie en haut, nous allons descendre jusqu'à la ligne que j'ai tracée. Et nous allons rendre tout ça très sombre, mais ne pas dépasser, on ne doit pas dépasser cette ligne-ci triangulaire. En dessous de ça, ce sera plus pâle. Et ça donne des beaux effets de reflets de vitre. So these little lines here give us a great look as far as what glass may look like. Now I'm going to make it a little bit darker. Je vais rendre ça encore un peu plus sombre. We'll add a little curved triangular line here. Une petite ligne courbée triangulaire. Et ceci que nous allons rendre très sombre. Puis après un petit peu plus à gauche, nous allons faire des lignes courbées aussi qui sont plus grisées si on veut. So on, on a little bit more to the left, we're going to draw more curved lines, but that'll be lighter and, and darker and lighter in tone, grayer in tone is what I meant to say. Up here as well, leave a little gap every once in a while, it makes it look like a nice reflection. Nous allons laisser un petit espace de temps en temps entre ces lignes pour donner l'effet de luminosité. Et je vais effacer la petite ligne ici que j'ai faite en noir. So I'm going to erase this little line here that I colored out in black just to give an idea of a highlight there. Alors, le but, c'est de faire l'idée de, de reflet. Parce que de la vitre, bien sûr, ça reflète l'environnement. Et donc, nous colorions comme ça des lignes de ton gris. Coloring like this, gray tones, gives it the idea of glass and reflection. Alors, ça nous donne l'idée de reflet et de vitre de cette façon-ci. Ah, ben, ça avance très bien. Right, let's move it along great. Hopefully, you're following along and drawing along. If not, that's fine too. Uh, you may just enjoy watching. That's, that's perfectly all right. And um, once again, this is another special request. I have not yet opened requests for um, additional demands. I just have still too many drawings to complete. But when I do open up the floodgates, then you will know through my Facebook page and Twitter. So if you're following me on Facebook and Twitter, you will find out when I am opening up those requests. Let's add a little reflection on top. I'm going to add a little reflection here sur le haut du cockpit. Ce que je disais en anglais, c'est que je ne prends plus de, de demandes spéciales pour le moment, tout simplement parce que j'ai encore trop de dessins à compléter. Je pense que j'en ai un autre 20 quelques à faire. Mais lorsque j'ouvrirai les, euh, les demandes, ben, je, vous, je vous avertirai par le biais de Facebook et Twitter. Donc, euh, je dirai tout simplement, OK, les demandes sont ouvertes, faites-en, mais pour le moment, je n'en prends plus. Si je continue à en prendre, je pense que je serais rendu à 200. Puis imaginez, c'est un dessin à peu près par semaine. Je finirai jamais. <laughs> Ça me prendrait une éternité répondre à tous vos demandes. So imagine if I were to keep the, the requests coming in, I'd be up to 200 uh, requests and it'd be impossible for me to complete these as I make about one a week or so. So 200 weeks, that's a long time. All right, so we're just adding a few details here to the plane, different shades and tones to show that this plane has been used, you know, it's not brand new out of the, out of the uh, hangar. So I'm adding shades here and there, just to give it a, a different used look. What I do, I design now, I color the des, des des endroits plus ombragés sur l'aile, sur le châssis, qui fait en sorte que l'avion a l'air d'avoir été utilisé. Ce n'est pas un avion, qui vient, un avion qui vient de sortir de l'hangar. Il a été utilisé, puis on peut le voir ici avec des tons et des gris de, un petit peu positionnés à gauche, à droite, là pour donner cet effet d'usure un peu. There we go. And, and you just put these wherever you want. Donc vous déposez ça un petit peu partout, là. C'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez les mettre. Donc voilà. C'est des tons de gris qui se chevauchent. And gray tones that are going here, up and down. Oh, I forgot this part here in the back. The wing, make that a bit darker. J'ai oublié ça ici à l'arrière, on rend ça un petit peu plus sombre. Comme ça. Je veux vraiment qu'elle se détache du reste de l'avion. I really want this to stand apart from the rest of the plane. Making it nice and black. Coloring that in. There we go. And curving that part a little bit more. Donc nous allons courber cet endroit-ci un petit peu plus sombre. Avec un petit peu plus de, de foncé, nous allons courber cette, cette zone. Comme ça. OK. On va ajouter un petit peu de détail ici au niveau du moteur arrière. So we're going to add a few more details here to the back of the plane. Just adding shading, essentially. Nous allons ajouter seulement quelques ombrages 
et quelques lignes pour donner un petit peu plus de détails au niveau de, du moteur. And coloring in parts, making it nice and dark so that each section has, really shows as being an individual piece. Donc on veut que chaque morceau de l'avion arrière ait vraiment l'air d'avoir des morceaux individuels, puis pas seulement qu'une un gros, grosse zone ombragée. Voilà. OK. Ici à l'arrière, peut-être une petite lumière. Here in the back, maybe a little bit of light. A light. And you know, they're flashing for their landings. And then we're going to color this part in as well. So we'll color this zone ici aussi. Un petit peu plus foncé en ce qui concerne la ligne de contour. Un petit épaisseur ici au niveau de l'aile. A little bit of a thickness here and a contour line. Maybe a little bit darker here and there. There we go. Check it out. Not bad. Non, ça sent bien pas mal. Peut-être un petit peu plus sombre au niveau de cette, euh, cet aileron arrière, ou la queue. Pour accélérer le processus. Je vais laisser une toute petite ligne d'épaisseur. I'm going to leave a little line for the thickness of it. A little white line like that. And there you have it. it. Looks awesome. Non, ça sent bien pas mal bien, trouvez-vous? Pas mal. Alors, j'accélère le tout. Bon. On va mettre un autre petit détail ici. Another little detail here. And what else? We're going to add a little patch here too. Donc une petite surface ici aussi. Donc on cherche des petites choses à faire. Mais on ajoute des petits détails. Des petits détails, pardon. Et puis j'ai bientôt fini. Hein. C'est vraiment aussi simple. Encore une fois, j'aimerais vous remercier d'écouter euh, DWP ou Drawing with Paolo. Vous pouvez me trouver sur Twitter en tant que Paolo Morone ou sinon... Drawing with Paolo. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, Drawing with Paolo, tout simplement. So you guys can follow me on Twitter. You can follow me on Facebook. Twitter is Paolo Moroni. Or, of course, Facebook is Drawing with Paolo. And I hope you like this week's drawing, uh, Fighter Jet. A lot of people requested it, so there you go. And um, I hope you can draw this one. If you can, perfect. If you can draw a different plane, in the same angle, and hey, that is fantastic. Uh, the point to my drawing is just to give you guys a hand, right? So if you can figure out how to draw stuff on your own, that's the whole point of this stuff. Donc si vous êtes capable de prendre cette illustration-là et de, de le changer pour que ça fasse un, un avion différent, assez extraordinaire. Parce qu'en fait, mon but, c'est de faire en sorte que vous soyez capable de dessiner seul. Et le dernier effet, la vitesse. And the last thing that I'm going to do today is the speed lines. Thank you for watching DWP. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. Je souhaite vous revoir la semaine prochaine pour un autre dessin euh, provenant de vos demandes. I hope to see you next week for another drawing coming from your request. Have a great day. We'll see you soon. Take care. Bonne journée. À la prochaine. Et faites attention à vous. À bientôt tout le monde. Petite signature. How about a little signature? Last thing. Dernière chose. Petite signature. 2013. Bonne journée à tous. Have a good day, everyone.